ഹലോ ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ എക്സാമിനേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിൻറ്റുകൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഇതുവരെ അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാം നടന്ന സമയത്ത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ പതിനാറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഹൗ ടു ഇൻസേർട്ട് ഇൻബിൽഡ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഇൻ എം എസ് പവർ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഹൗ വിൽ യു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഹൗ വിൽ യു അപ്ലൈ ദ സെയിം ട്രാൻസിഷൻ ഓൺ ഓൾ സ്ലൈഡ്സ് ഓഫ് പവർ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഇൻസേർട്ട് ആൻ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇഫ് യെസ് ഹൗ അത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഹൗ ഡു യു ആഡ് എ മോഷൻ പാത്ത് ഇൻ എം എസ് പവർ പോയിൻറ്റ് ഇതും അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പതിനാറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻബിൽട്ട് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് പവർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇൻസേർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ എൻഡിലൂടെ ഓഡിയോ കാണാം ആ ഓഡിയോയിൽ ഓഡിയോ ഓൺ മൈ പി സി റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓഡിയോ ഇതിലേക്ക് ബിൽ ഇൻബിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള ആൻസർ ഞാൻ ആ പി ഡി എഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ വിൽ യു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫയലിൽ ന്യൂ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങളാദ്യം ഒരു പവർ പോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ലോഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫയലിൽ ന്യൂ കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മാർക്കിന് എഴുതാനുള്ളത് ഞാൻ ആ പി ഡി എഫിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയോട്ട് ഓക്കെ ഒരു പുതിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ഹൗ വിൽ യു അപ്ലൈ ദ സെയിം ട്രാൻസിഷൻ ഓൺ ഓൾ സ്ലൈഡ്സ് ഓഫ് പവർ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം സ്ലൈഡുകളാണ് ഈ സ്ലൈഡുകൾ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് അത് എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളതാണ് അത് മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാ സ്ലൈഡിനും അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്തു എന്നിരിക്കുക എല്ലാ സ്ലൈഡിലേക്കും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ആ നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ സെലക്ട് സ്ലൈഡ് ചൂസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്ലൈ ടു ഓൾ എല്ലാത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ടു ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ആൻ ഇൻസേർട്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് ആൻ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഇൻ ടു എ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ വീഡിയോ നിങ്ങളെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഈ ഫിയേഴ്സ് ഹൗ എങ്ങനെ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെലക്ട് ദ സ്ലൈഡ് ഗോ ടു ദ ഇൻസേർട്ട് ടാബ് ചൂസ് ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ദ വീഡിയോ ലിങ്ക് കൺഫേം ആൻഡ് ഇൻസേർട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല പവർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ
നിങ്ങളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആനിമേഷൻ ടാബിൽ പോവുക മോഷൻ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ പാത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആനിമേഷൻ ഓപ്ഷനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ മോഷൻ പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആനിമേഷൻ ടാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആനിമേഷൻ ടാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാണാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്പ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഞാനൊരു ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഷെയ്പ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ആനിമേഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മോഷൻ പാത്രം ഉണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ ലൈൻസ് കൊടുത്തു കണ്ടോ ഇത് പോകുന്നുണ്ടോ ഇനി ആർക്ക് കൊടുത്തു കണ്ടോ ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മോഷൻ പാത്ത് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയോ കണ്ടോ ബൗൺസ് ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കസ്റ്റം പാത്ത് ഉണ്ട് ലൂപ്പ് ഷെയ്പ്പ് ടേൺസ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്നാണ് മോഷൻ പാത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആനിമേഷൻ ടാബിൽ പോവുക മോഷൻ പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പാത്ത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ പാത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആനിമേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള രീതിയിൽ ആ പി ഡി എഫിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഒൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ പതിനാറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഗ്രാജുവലി അത് കൂടി വന്നതാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി വന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലും ട്വൻറ്റി വണ്ണിലും വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്കിനെ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ ട്വൻറ്റി ത്രീ എത്തിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ചധികം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ലെയറിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഹൗ ടു ഇൻസേർട്ട് വേർഡ് ആർട്ട് ഇൻ എം എസ് പവർ പോയിന്റ് എങ്ങനെ ഒൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് അഞ്ച് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ വേർഡ് ആർട്ട് പിന്നെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ആനിമേറ്റഡ് പിക്ചേഴ്സ് ആ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആനിമേറ്റഡ് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് പ്രിവ്യൂ കാണാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നുമില്ല നേരെ ഇൻസേർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ലെയറിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റ് ലെയറിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് വൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഓർ ബിഹൈൻഡ് വൺ അനദർ വിത്തിൻ എ സ്ലൈഡ് അപ്പോൾ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആവാം ഇമേജ് ആവാം ഷെയ്പ്പ് ആവാം ഓർ അതർ എലമെൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ലെയർ ആയി വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലെയറിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ സ്റ്റാക്കിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദീസ് എലമെൻസ് ഓക്കെ അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ലെയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിന് എഴുതി വെക്കുക ദെൻ ഹൗ ടു ഇൻസേർട്ട് വേർഡ് ആർട്ട് വേർഡ് ആർട്ട് നമ്മൾ ആ വേർഡിന് കുറെ സ്റ്റൈല് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതും നമ്മൾ പവർ പോയിന്റിൽ ഇൻസേർട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് ആർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്റ്റൈല് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വേർഡ് ആർട്ട് ദെൻ അത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിലുണ്ട് പി ഡി എഫിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇൻസേർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോകും വീഡിയോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എക്സാമിന് ജസ്റ്റ് പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണല്ലോ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം മാത്രമാണ് യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗ ടു ആഡ് ചാർട്ട്സ് ഇൻ എം എസ് പവർ പോയിന്റ് എങ്ങനെ ചാർട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എക്സലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അവിടെ ച